Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Puffy en el episodio 3 de esta quinta temporada. Una nueva temporada que nos trae una nueva dinámica porque tenemos a Ton, la hermana de Buffy, de la cual yo no sé nada. Um, los comentarios que me están dejando en YouTube son bastante crípticos algunos o por ahí yo no entiendo nada, literalmente, pero uh, nada, es como que tampoco estoy tratando de analizarlos mucho porque siento que por ahí son medio spoilers, pero no lo sé, es como que no estoy prestándole mucha atención a lo que dicen, los estoy leyendo a todos, pero a los que no entiendo no los vuelvo a leer, es como... ¿Qué está queriendo decir? Pero no importa, seguimos de largo. Um, nada, temporada 5, eh, no sé. <risa> Vamos a ver cómo sigue todo, pero la verdad es que tenemos ahora la nueva biblioteca, que ahora es una, eh, un lugar para vender cosas de magia, lo cual lo va a fundir a Giles, porque probablemente los que más compren cosas ahí sean ellos, pero bueno, no importa. Um, además también le puede traer quizás personajes nuevos al mundo, como algún brujo recurrente, que haya querido ir a comprar algo y que ellos no lo conozcan porque bueno, nada, no se lo cruzan jamás um, pero bueno, qué sé yo, vamos a darle play al nuevo episodio y vamos a ver con qué nos encontramos a partir de ahora estoy viendo todo con auriculares, no sé si saben quizás sí, quizás no um, pero estoy viendo casi todo, o, o todo porque me compré una capturadora de imagen y todavía no sé cómo instalarla con sonido pero bueno, me van a escuchar más clarito entonces ahora así que nada, qué sé yo, puedo silenciar a las personas que están hablando ahí y puedo hablarles encima um, nada, vamos a ver el nuevo episodio de Buffy y obviamente nada, nos leemos luego Hey Buffy, how's that book? Full of zippy dates and zesty names? I'm fine mm -hmm. <risa> Anya está como asustada y triste y nerviosa y incómoda. Están todos bastante. Mm. That guy. ¿Qué le pasa? I guess I'll just start on that application. I think you'll like it. I've been told I have lovely penmanship. Slayer is not here. Rabbit's foot, no wait. Feeble man, you are not likely to strike me. Nope. Bueno, aunque sea solo mata cazadores. Me dijo hacer tipo el departamento de Sandar. Uy. Le disparó a Sander. 
Sí, se le metió. ¡Qué bien! <risa> Tenemos otro Sander. ¿Qué quería? ¿Duplicar a la cazadora para que la cazadora mate a la cazadora? ¿Y ahora quizás este Sander quiere matar a Sander? Y tipo, como Mystic, ¿no? Que cumple su destino y después se destruye solo y ahí matas a dos pájaros de un tiro. Tiene como los recuerdos también. Se cree que es él. O el que se llevaron está disimulando. Ay, qué nervios, no sé. <risa> Quiere pagar un departamento. Mm, me había olvidado. My friend Sharon's older brother knows a girl who died because she choked on her boyfriend's car. Ah. <laughs> Go away, Don. I'm not in your room. I'm in the hallway. The hallway doesn't belong to you. Good work, Don. You gave her a headache. I did not. Did I give you a headache, Mom? I'm sure part of it is Buffy's, but part of it is Don's. She didn't say I couldn't stand here. No, pero está yendo a trabajar. Por ahí quiere un aumento real. Y se está poniendo serio en serio. Entonces no sabemos quién es quién. Por ahí consigue un aumento. Espera, no te metas en el medio. ¿Cuánto trabajas, Harris? No, no sé. ¿Tres meses? Creo que sí. Es falso, ¿no? Ay, no sé cuál es. Yo creo que este es el estúpido. Porque tu trabajo aquí ha sido de primera vez. Tenemos un trabajo otro lineado en Carlton cuando terminamos aquí. You ever think about staying on full time? What? Why isn't he firing me? I was thinking that I'd have you head up our interior carpentry crew. Oh, mira. See how it goes. It's more responsibility, but the pay is better. That would be great. Promotion. No sense, though. I... You and your girls should go out and celebrate. I already have an idea how. Hey, Milo. Se nota que es Milo. I hope you'll be happy here, Mr. Harris. We're certainly happy to have you. ¿Qué onda la moneda esa? And if you need anything, day or night, please call me. Consiguió el departamento, eso está buenísimo. Ya como que todo lo del episodio sirvió para algo. I won't let you do this. You can't do this to me. Oh man, I need Buffy. Sí, hace como 40 minutos, amigo. It's still my face. We have to find it. And we have to kill it. Resist the spell. Do this for me. <laughs> Don't worry, Xander. Whatever stole your face, it has to deal with the Slayer now. <laughs> and I do the Snoopy dance. <laughs> I woke up in the dump this morning. Into the basement, isn't it? <laughs> There's a double out there. Some thing has stolen my face, and it's going around pretending to be me, and it's hypnotizing people. And he hit Xander with that blast, and somehow it allowed him to take Xander's form. Uh, couldn't that be what the creepy stick thing did? Yes. I suppose, yes, yes. It makes sense. A demon has taken my life from me, and he's living it better than I do. This is the place of Charlie for I get in trouble, and Buffy saves me. That's not true. Sometimes we all hope to save you. <laughs> Another great humiliation. And this time it's even worse. This demon, he's like taking my life and everyone's treating him... Everyone's treating him like a grown-up. It's not like I was doing anything so great with it. What have I got that's even worth... Anya. Anya, it's all for you. Que se cuenta que no es Sandra. Anya, you didn't see me today, did you? I mean, what happens next in our lives? Ah, ella está como re enamorada. When do we get a car? I mean, a puppy. Or a Ooh. child. I have a list somewhere. There's no hurry. Yes, there is. There's a hurry, Xander. I'm dying. I may have as few as 50 years ah, left. Ah, literal. 50 years. <laughs> what is this? You haven't been hurt like this since you became human. Maybe it's finally hitting you what being human means. You were gonna live for thousands of years. And now you're gonna age and die. Mm -hmm. Very soon you won't be thinking about getting older. Porque va a estar muerta. He stole my face, he's trying to trick you. 
No, sabe que es él, sabe que es él. Por el miedo a sus ojos. Anya, you know I'm me, right? No! Make it go ah. away. You're thinking we split up? No, the Xander is a demon. Uy. It splits one person into half, distilling personality traits into two separate parts. Ah, mira. Two Buffy's? Yes. One with all the, uh, the qualities inherent in Buffy Summers, the other with everything that belongs to the, the Slayer alone. The, uh, the, the strength, the, uh, the, the speed, the heritage. They're both real. They're both Xander. Neither one of them is evil. There's nothing in either of them that our Xander didn't already possess. I can need I still don't get the original plan. Kill the weaker Buffy half, and the Slayer half dies. So the same goes for the Xanders. We lose one, we lose them both. I'm thinking this is going to last about 15 seconds. I'm thinking less. No! no shoot him! <laughs> <laughs> No la estoy mirando, por fin. I have Buffy Buffy. But being a Slayer is part of who you Man. are. Man. You keep thinking I don't get that, but... Yeah, really. It's just... I know how unfun it can be. This is fun. Bad hours. Sander kills himself, he's dead. <laughs> yes. You know what I mean? Way. <laughs> Buffy. Which one's real? I am. No, I am. <laughs> Thank you. Ow! Oh, what number am I thinking of? <laughs> That's gonna do it. Eleven and a half. Wrong. Oh, but see? Eleven and a half. We're not the same. What disc? Cover your eyes. This? It'll melt your brain. <laughs> La sangre es difícil de limpiar. Esperemos que no se transforme en ácido y haga un agujero en el piso. Doesn't it make everyone want to lock them in separate rooms and do experiments on them? Yes. <laughs> do this reintegration thing right away. See, um, I can take the boys home and you know we can all have sex together and then um, you know just slap them back together in the morning. She's joking. No, she's not. She entirely wants to have sex with us together, which is wrong and. And it would be very confusing. <laughs> Now hold on a sec. If you were putting a whammy on the people with the shiny thing, how'd you do it? Eso. How'd you get the promotion? Nah, it's like the no stuff. I am? Yeah. Here we go. Very <laughs> uh, Willow, no? Let the spell be ended. You gotta be kidding. Let the spell be ended, that's not gonna work. Oh. Yeah, I'm well aware of how lucky I am. Like lottery money. <laughs> Buffy's like nobody else in the world. When I'm with her, it's like it's like I'm splitting too. Half me is just on fire, going crazy if I'm not touching her. The other half is so still and peaceful, but she doesn't love me. Mm. Muy bueno eso. Ese, ese final me gustó mucho y me olvidé el celular, así que <laughs> lo tuve que anotar en la compu. Um, nada, qué sé yo, lo banco, lo banco a Riley porque Está esforzándose para poder hacer que se enamore, ¿no? Es súper difícil eso. Y cuando vos sabes que una persona estuvo muy enamorada de alguien, es muy difícil después, nada, superarlo, ¿no? Entonces, vos lo que tenés que hacer es tratar de ser la mejor versión de vos mismo. Porque quizás en algún punto eso es suficiente, ¿no? Y si bien es horrible preguntarse constantemente por qué no soy suficiente, me parece que la mejor manera que uno tiene de lidiar con todo eso es de la manera que le está diciendo Riley. Riley está llevándolo día a día, está esforzándose por amar todo. No se está esforzando por el sal natural, ¿no? Está amando todo lo que es Buffy. Y bueno, nada. En algún punto quizás llega, en algún punto quizás no, probablemente no suceda jamás, porque Ángel es Ángel. Pero, qué sé yo, me parece que es súper importante que él entienda eso, y me parece que siempre se lo hace notar, ¿no? Que realmente la ama, que quiere todo lo que rodea al universo de Buffy. Um, y que nada, no se puede quejar de nada, lo único que le gustaría es que sí, que ese amor sea algo mutuo, pero es complicado es complicado y por ahora tiene que aceptar estas condiciones, y mientras que no sean un problema, nada hay que disfrutarlo, y quizás en el medio sí, se enamora de vos, ¿no? es la vida la vida misma, amigos eh, es así, lo único que se puede hacer es eso y bueno, hay que tratar de vivir eh, de esa manera, ¿no? el episodio fue un episodio centrado en Sander, y tengo que decirle los capítulos de Sander son muy buenos si bien 
son diferentes porque no están centrados en Buffy son muy buenos episodios porque eh, creo que el, el 90% de las personas que ve Buffy se debe sentir bastante más parecido a Sander que a cualquiera de los otros personajes porque todos tenemos nuestros miedos nuestras inseguridades e imagino que Realmente a nadie nos sale ser súper seguros como es Buffy, o súper seguros como es Riley. O nada, el crecimiento que tuvo Willow, que sí, tenía mucho miedo antes, pero ahora se la ve súper madura y segura de sí mismo. Entonces, nada, realmente lo que le pasa a Sander es que no se ve bien en ningún parte de, 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 de aspecto de su vida, y todo le genera dudas, y tuvo una familia que lo educó para el orto, y tuvo una familia que, para quizás no lo educó para el orto, porque parece es un buen pibe, ¿no? Aprendió bien, quizás está bueno que haya aprendido bien porque estaba rodeado de la gente correcta, ¿no? Um, pero nada, todos tenemos nuestras dudas, todos tenemos nuestros miedos, no hay ningún motivo por el cual Sander no pase por lo mismo. Nada, me parece que es, son excelentes esos episodios porque nos hacen sentir a todos bastante conectados con el personaje, porque nosotros mientras que veíamos ese hechizo y demás y decíamos, ah, al final el chaval está hipnotizando a todos, no estaba hipnotizando a todos, ¿no? Pero no el simple hecho de que eh, la mina esa se lo quiera agarchar, ¿no? Porque es más que nada por su seguridad, eso sí fue por su seguridad, pero lo que tiene que ver con eh, el aumento y el ponerlo a él enfrente de todo, fue todo lo que Sander había hecho antes, ¿no? O sea, era el trabajo que él estaba haciendo día a día, que quizás no es el mejor de todos, pero va todos los días a trabajar, está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, eh, nada, le mete un montón de amor y coraje, está dispuesto a aprender, entonces entonces me parece que, nada, ese tipo de personas tiene que estar bien en el mundo. El tema es que él no sabía que podía estar a esa altura y este episodio sirvió para separarlos y poder eh, garantizarle un futuro a Sander, que eso por ahí es medio muy de capítulo, pero nada, como hacerle entender al personaje que no es todo malo lo que rodea en su vida, ¿no? No es todo malo lo que él es, porque él realmente se cree como un fracaso y un fracasado y todo eso. Y si bien nada, no, no hay ningún tipo de problema en ser un loser, uh, la realidad es que nada, Sander, vos ganás por muchos otros lados. Sos una muy buena persona, sos súper simpático, um, sos súper divertido, te esforzás muchísimo, no serás la mente más brillante del mundo, pero estás ahí y esforzás y querés eh, ayudar. Entonces, realmente no tendrías que tener todos estos miedos. Y la relación con Anya, nosotros vemos la relación con Anya y, y la relación con Anya... Sí, es difícil, y se pelean, y son bastante intensos los dos, pero son lo más lindo del mundo, están re enamorados, y ese momento de él viéndolo a Riley, diciéndole, che, envidio un poco esa normalidad y eso que tienen, la realidad es que no tiene nada que envidiarle. En todo caso, Riley tiene un montón de cosas que envidiarle a ellos dos, ¿no? Porque ellos están perdidamente enamorados, los dos. Y ese momento de, de Sander diciendo, y Anya, me preocupa Anya, y salir corriendo a buscar a Anya, es, es, es lo que le, le importa y le gusta. Y si bien Anya por ahí no conoció otra versión del mundo que no sea Sander, um, por lo general siempre el primer noviecito es, o noviecita es como lo más importante, ¿no? Pero nada, Anya está re enamorada también y... Y, le, y si bien lo hizo en base a miedo, se imaginó teniendo un hijo, teniendo un perrito, viviendo con Sander toda su vida, ¿no? Y me parece que esto está buenísimo y es algo que, nada, Buffy no hizo ni en pedo. Buffy jamás se puso a pensar. Y si de última se puso a pensar en cómo sería la vida de ella con Riley, estoy segurísimo que lo hizo a como... Y bueno, al final no es tan malo, no es como al final, me parece que es siempre ella se imagina un mundo con Ángel y si bueno, no se puede, y bueno, al final está es como la opción segura, ¿no, Riley? Entonces no tiene nada que envidiarle a nadie y me parece que es importante que él lo haya visto en este episodio desde los dos puntos de vista en los cuales lo vio y que haya entendido que nada, es eso. Él es eso, y él puede conseguir todo eso. Obviamente no tiene que comerse el, 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 el papel de engreído. Tiene que seguir siendo como es. Tiene que esforzándose de la manera en la que es. Tiene que seguir siendo igual de bueno en lo que es. Y nada, va a llegar a un montón de lugares que él quiera seguir. Que a él le parezcan satisfactorios, ¿no? Porque sí, quizás no es su trabajo de sus sueños trabajar en construcción. Pero el crecer en ese, en ese ambiente está disfrutando ese trabajo y está sintiéndose útil y me parece que está buenísimo entonces banco muchísimo todo el capítulo de Sander quizás no son capítulos brillantes y súper divertidos en cuanto a 
nada, queremos ver a la cazadora y queremos saber a, a Buffy. A mí me re gustan estos capítulos, y el capítulo de él, eh, nada, como dejado de lado y todo lo que había pasado, creo que se había vuelto a abrir la boca del infierno, ese episodio me parece excelente, porque nada, nos muestra otro punto de vista y porque realmente... Es un personaje querible, Sander. A pesar de todas las cagadas que se habrá mandado en su momento. Nada, me parece que era importante que pueda tener este momento. Como lo tuvo la semana pasada, de alguna manera, eh, Giles. ¿no? De darse cuenta también que necesita algo de su vida. Y que ya lo tiene. Y que tiene la oportunidad. Y que bla, bla, bla. no Pero Sander necesitaba esto. Y ahora tiene un apartamento. Pudo salir del lugar en el cual estaba viviendo. Eh, nada, nada, me encanta, me encanta que pueda ser así de feliz y que, qué sé yo, esté tan feliz Anya. No, Anya en este capítulo estuvo con miedo porque se había lastimado fuerte la semana pasada y es la primera vez que sentía este tipo de miedo. En el principio del episodio la vimos como medio asustada en los golpes y demás y es como, che, hay algo que realmente le está pasando a Anya y es el haberse dado cuenta que es humana, ¿no? Y que se va a morir y que en algún punto es más frágil, ¿no? Y eso es... Bastante tremendo, ¿no? Sabiendo que vos eras un demonio que tenía... Salvo que te cruces con Buffy, los demonios tienden a tener tendencia a morir de muchísimos, muchísimos milenios de viejo, ¿no? Entonces es como que es un garrón, pobre Anya, pero nada, todos estamos lidiando con el miedo a la muerte o con el miedo a la vida y con el no saber cómo va a pasar el otro día, ¿no? Entonces la verdad es que cualquiera se puede morir cruzando la calle tropezándose, cayéndose por las escaleras, cualquier cosa puede hacer que vos te mueras, ¿no? Entonces es como, nada, si vas a vivir con miedo a la muerte y no, no podés, no, no podés porque no salís de tu casa, te quedas encerrado y después te termina matando un, un virus por el encierro, ¿no? Entonces, nada, qué sé yo, me parece que son excelentes, los capítulos en serio de, de Sander me gustan mucho porque le dan una perspectiva diferente a la serie, además también que sé yo, rompen un poco con la monotonía de la serie, de que sí, nos concentramos en Buffy la casa de vampiros, pero me parece que de vez en cuando salir de eso está buenísimo, porque además también te da otro tipo de perspectiva. Me encantó, realmente me encantó el capítulo, y me encanta que Sander pueda estar bien, es como sentirse bien. Um, nada, no vimos a Tara en este episodio, a Willow, como lo mencioné, la vi como más madura, me parece que, no sé, es como que la siento que está como muy segura de sí misma, y me gusta eso porque es completamente diferente, o sea, es como que está como muy amigada consigo mismo y eso le hace a ella como no tener miedos y poder ser más segura y banco. Eh, ya que ya está un poco más instalado en el negocio, todavía no lo abrió de manera definitiva, pero de a poquito. Uh, nada, vimos muy poco de Down, así que tampoco vamos a comentar mucho de eso. Um, así que, qué sé yo, realmente me gustó en serio el capítulo, me gustó bastante. Um, me hubiese gustado que el plan sea otro, pero... Está bien, ¿no? El tema de la separación, ¿no? Quizás yo tenía una teoría durante el episodio de que hubiese estado bueno que quizás una versión esté con ganas de matar a la otra o que... No, no, está bien, no, estuvo, estuvo buena esta versión porque ninguno de los dos sabía que no era real, no, me parece que está bueno, está bueno. Um, así que... Nada, me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales, el y me voy a ver Ángel Chocho.